ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒക്ടോബറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പറയുന്നു അതിനുശേഷം പുതിയ പോയിന്റ്സിലേക്ക് പോകാം ചിന്ന ഗ്രഹത്തെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച നാസയുടെ മിഷൻ ആണ് ഡാർട്ട് മിഷൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് ക്യാമ്പയിൻ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനായ സൗരവ് ഗാംഗുലിയ ആർ വെങ്കിട്ട രമണിയാണ് പുതിയ അറ്റോർണി ജനറൽ ഇനി ബിപിൻ റാവത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ആയത് അനിൽ ചൌഹാൻ അപ്പൊ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് വിമാനമാണ് ആലീസ് ഇസ്രയേലാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ആനയുടെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയത് ചിലി എന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് രാജ്യത്തെ മികച്ച ശുചിത്വ നഗരത്തിനുള്ള സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ അവാർഡ് ആറാം തവണ നേടിയത് ഇൻഡോർ ആണ് ആറാം തവണ നേടിയത് ഇൻഡോർ ഇനി ഫോണുകളിലെ ഫയലുകൾ ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മോചന ദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സോവ എന്ന വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഐ ടി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം സെർട്ടിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു സോവ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ട്രോജൻ ആണ് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നാൽപ്പത് ആദ്യ റാങ്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അമേരിക്ക സ്വീഡൻ ഇവർ സ്വന്തമാക്കി കാറ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിതോർജ വിപ്ലവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കുലപതി തുളസി താന്തി അന്തരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്രൗണ്ട് മൗണ്ടഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ജൽഗാവ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് പ്രജന്റ് ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരി ആനി എർണാക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാഹിത്യത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടി ആനി എർണാക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ മികച്ച വനിതാ ഗോൾ കീപ്പർ സവിത പുനിയ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമപാത അപകടം മരിച്ച വരില്ല രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പർവ്വതാരോപകർ സവിത കൺസ്വാൾ ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്കുള്ള പുരസ്കാരം പി ആർ ശ്രീജേഷിന് ലഭിച്ചു റാണി മുഖർജിയുടെ ആത്മകഥ കാൻഡിഡ് ഇൻഡിമേറ്റ് കാൻഡിഡ് ഇൻഡിമേറ്റ് അടുത്തത് തിമിംഗലം സ്രാവുകൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി സേവ് ദി വേൽ ഷാ രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇ രൂപ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആണ് ഇ രൂപ ഇനി ഒക്ടോബർ ഒൻപത് ലോക തപാൽ ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ പത്ത് ദേശീയ തപാൽ ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ ഒൻപത് ലോക തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്ത് ദേശീയ തപാൽ ദിനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രാമം ഗുജറാത്തിലാണ് മോധേര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജംഗിൾ സഫാരി പാർക്ക് ഹരിയാന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദേശീയ ഗെയിംസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിന് ആദ്യ മെഡൽ കിട്ടിയത് ജോസ്ന ക്രിസ്റ്റി ഒരു വെങ്കല മെഡൽ ആയിരുന്നു ഇനി കേരളത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണം ലഭിച്ചത് അഭിജിത് അമൽരാജ് മുപ്പത്താറാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് നടന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്വർണം ലഭിച്ചത് സാജൻ പ്രകാശ് നീന്തൽ താരം ഇദ്ദേഹമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദേശീയ ഗെയിംസിലെ പുരുഷ മികച്ച താരം ഇനി മുപ്പത്താറാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് യോഗ ഇതിൽ പൂജ പട്ടേൽ ഗുജറാത്തുകാരി പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി അപ്പോ മുപ്പത്തി ആറാമത് ഗുജറാത്തിലാണ് മത്സരം നടന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത് ഗോവയിലാണ് മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറാമത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടന്നു ഈ നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടന്നപ്പോൾ വിന്നർ ആയത് ആരാണ് അപ്പോ മുപ്പത്താറാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് അപ്പൊ ഗുജറാത്ത് ആയിരുന്നു ഈ മത്സരം നടത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗുജറാത്താണ് ഈ മത്സരം നടത്തിയത് ഇനി ഹരിയാനയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ സ്വർണം ലഭിച്ചത് മുപ്പത്തെട്ട് ഗോൾഡും മുപ്പത്തെട്ട് സിൽവറും മുപ്പത്തൊൻപത് വെങ്കലവും ലഭിച്ചത് ഹരിയാനയ്ക്കാണ് 
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് നൂറ് മെഡലുകളോളം ലഭിച്ച ഹരിയാൻ രണ്ടാമത് ആരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇനി അടുത്ത ഗെയിംസ് മുപ്പത്തേഴാമത്തെ നാഷണൽ ഗെയിംസിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് ഗോവയിലാണ് മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ വേദി ഖത്തർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദി ഖത്തറാണ് അടുത്തത് ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ എഴുന്നൂറ് ഗോൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയുടെ അൻപതാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ അൻപതാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് ചന്ദ്രചൂഡാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ച കാറ്റാണ് ജലിയ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ചു ജലിയ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ബി സി സി ഐയുടെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ബി സി സി ഐയുടെ സെക്രട്ടറി ജയ്ഷിയ ബി സി സി ഐ സെക്രട്ടറി ജയ്ഷ ജയ്ഷ ആണ് ബി സി സി ഐയുടെ സെക്രട്ടറി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബി സി സി ഐയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് റോജർ ബിന്നി റോജർ ബിന്നി ഇനി ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയത് രുദ്രൻഷ് പാട്ടീലാണ് രുദ്രൻഷ് പാട്ടീൽ ജിം കോർബറ്റ് ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി ദ കോർബറ്റ് പെപ്പേഴ്സ് ദ കോർബറ്റ് പെപ്പേഴ്സ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് റഷീദ് ആണ് ഇറാഖിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വനിതാ ഏഷ്യ കപ്പ് ജേതാക്കൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയാണ് വനിതാ ഏഷ്യ കപ്പ് ജേതാക്കൾ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അലൂമിനിയം ചരക്ക് വാഗൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഭുവനേശ്വർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അലൂമിനിയം ചരക്ക് വാഗൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഭുവനേശ്വർ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ബുക്കർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബുക്കർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ശ്രീലങ്കൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ഷെഹാൻ കരുണ തിലകെ ഷെഹാൻ കരുണ തിലകെ മാഗ്നസ് കാൽസിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് ഗുകേഷ് ധോമരാജു ഗുകേഷ് ധോമരാജുവാണ് മാഗ്നസ് കാൽസിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം അപ്പൊ ഷെഹാൻ കരുണ തിലക ശ്രീലങ്കക്കാരനാണ് ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ സെവൻ മൂൺസ് ഓഫ് മാലി അൽമൈദ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി ഫ്രം ഡിപെൻഡൻസ് സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ബിമൽ ജലാന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് പഞ്ചാബ് സംഗ്രൂരിലാണ് പഞ്ചാബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക ഈ പഞ്ചാബിലെ സംഗ്രൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഇനി പുതിയൊരു ടൈഗർ റിസർവ് വന്നു ദുർഗാവതി എന്ന ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ഇത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ദുർഗാവതി എന്ന ടൈഗർ റിസർവ് സ്വീഡന് പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റർസോ ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റർസോ ഖേലോ ഇന്ത്യ അഞ്ചാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ മധ്യപ്രദേശില് ഭോപ്പാലിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇതില് മധ്യപ്രദേശ് ഭോപ്പാൽ ഇനി തമിഴ്നാടിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉയർന്ന ശീർഷകത്തോടെയുള്ള പുൽച്ചാടി വർഗത്തിന് ദ്രാവിഡ ക്രിസ് അണ്ണാമലേക്ക എന്ന പേര് നൽകി ദ്രാവിഡ ക്രിസ് അണ്ണാമലേക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ കൈ കാര്യത്തില് മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തത വരുത്തി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ദയാബായി അവരുടെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം സി ചീഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ആര് അനിൽ ചൗഹാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടരമണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇല്ല ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് വിമാനം ആലിസ് ഇസ്രായേലാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നാൽപ്പത് റാങ്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തുളസി താന്തി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആനിയർ നാക്സ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് റാണി മുഖർജി ആത്മകഥ കാൻഡിഡ് ഇന്റിമേറ്റ് 
ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഏതാണ് ഈ റുപ്പെ ഈ രൂപ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ രൂപയാണ് നമ്മളുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആദ്യ സൂര്യഗ്രാമം മോധേര ഗുജറാത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ദേശീയ ഗെയിംസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ മികച്ച പുരുഷ താരം സാജൻ പ്രകാശ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദി ഖത്തർ അടുത്ത നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഗോവയിലാണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അമേരിക്കയിലെ കാറ്റോർത്തത ജലിയ ജയ്ഷ ബി സി സി ഐ സെക്രട്ടറി ബി സി സി ഐ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് റോജർ ബിന്നി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ജിം കോർബറ്റിന്റെ സിനിമ ദി കോർബറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് ഏഷ്യ കപ്പ് ജേതാക്കൾ വനിതാ വിന്നേഴ്സ് ഇന്ത്യയാണ് മാഗ്നസ് കാൽസിനെ തോൽപ്പിച്ച പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം ഗുകേഷ് തോമരാജു ബുക്കർ സമ്മാനം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രീലങ്കൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ഷെഹാൻ കരുണ തിലകയാണ് പഞ്ചാബ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വരുന്നു സംഗരൂരിലാണ് പുതിയ ടൈഗർ റിസർവ് ദുർഗാവതി അത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇനി കേലോ ഇന്ത്യ അഞ്ചാം ഗെയിംസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മള് സെപ്റ്റംബർ ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ല ഒക്ടോബർ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ആണ് അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തുടക്കം മുതൽ പതുക്കെ പറയുന്നു എന്താണ് സെപ്റ്റംബർ നമ്മുടെ വ്യാസ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അസ്ദർ വജാഹത്തിന് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വ്യാസ സമ്മാനമാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് വ്യാസ സമ്മാനം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തത് കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് അത് അസ്ദർ വജാഹത്തിനാണ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഹിന്ദി പണ്ഡിതനാണ് ഫിക്ഷൻ എഴുത്തുകാരനാണ് നോവലിസ്റ്റ് ആണ് നാടകകൃത്താണ് സ്വതന്ത്ര ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവാണ് ടെലിവിഷൻ തിരാഗതാർത്ഥി ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തനാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു പഴയ പഞ്ചാബി ഹിന്ദുസ്ത്രീയുടെ കഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാത് ആസ്മാൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചു പിന്നെ നാടകം ജിസ് ലാഹോർ നായ് ദേഖ്യ ഓ ജാമ്യാ നായ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാബലി എന്ന നാടകത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വ്യാസ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ വ്യാസ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഏതിനാണ് മഹാബലി എന്ന നാടകത്തിനാണ് മഹാബലി എന്ന നാടകത്തിനാണ് അപ്പോ വ്യാസ സമ്മാനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ മികച്ച കൃതികൾക്ക് ഹിന്ദിയിലെ മികച്ച കൃതികൾക്ക് കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് വ്യാസ സമ്മാൻ കൊടുക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് പ്രശസ്തി പത്രമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോ രാംവിലാസ് ശർമ്മ ഭാരത് കെ പ്രാചീൻ ഭാഷാ പരിവാർ ഓർ ഹിന്ദി എന്ന കൃതിക്ക് വ്യാസ സമ്മാൻ ലഭിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് വ്യാസ സമ്മാൻ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് അപ്പോ നാല് ലക്ഷം രൂപ പ്രശസ്തി പത്രമാണ് ആദ്യം ലഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ രാംവിലാസ് ശർമ്മയ്ക്കാണ് ഇനി പട്ലിപുത്രാങ്കി സാരംഗി എന്നതിന് ശരത് പകാരയ്ക്കാണ് മുപ്പതാമത്തെ വ്യാസ സമ്മാൻ ലഭിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തതാണ് പഠിച്ചത് അത് അസ്ഗർ വജാഹത്താണ് മഹാബലി എന്ന കൃതിക്കാണ് നാടകത്തിനാണ് അടുത്തത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് ആണ് സ്പീക്കർ ആയിരിക്കെ മന്ത്രിയാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ കേരളത്തിന്റെ സ്പീക്കർ വന്നു എ എൻ ഷംസീർ ആണ് നമ്മളുടെ പുതിയ സ്പീക്കർ അപ്പൊ വ്യാസ സമ്മാൻ കിട്ടി മഹാബലി എന്ന കൃതിക്കാണ് വ്യാസ സമ്മാൻ ലഭിച്ചത് അസ്ഗർ വജാഹത്തിനാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്പീക്കറിനെ കിട്ടി എൻ ഷംസീർ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി നേരത്തെ സ്പീക്കറായ എം ബി രാജേഷ് ഇനി നമ്മളിപ്പോ അമ്പതാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ പഠിച്ചു ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡാണ് നമ്മളുടെ നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നാൽപ്പത്തൊൻപതാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിതായിരുന്നു യു യു ലളിതാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ പരമോന്നത കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ജഡ്ജിമാരുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിനാലാണ് മാക്സിമം പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പ്രകാരം ഇരുപത്തൊൻപത് പേരാണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തിനാല് പേരെ വരെയാണ് പറ്റുന്നത് 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ വിരമിക്കുന്നതോ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലാണ് വിരമിക്കുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമന വാറണ്ടിൽ ഒപ്പുവെച്ചു അങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിനാലായി ഉയർന്നത് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയില് ഒൻപത് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമന വാറണ്ടിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ഒറ്റയടിക്കു ഒൻപത് ഉയർത്തി അങ്ങനെ മുപ്പത്തിനാല് എത്തി ഓക്കെയാണ് ഇനി നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ശക്തികാന്ത ദാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മളുടെ നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് യു യു ലളിത നവംബർ എട്ടിന് വിരമിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചന്ദ്രചൂഡ് വന്നു ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ആണ് പിന്നെയോ നമ്മളുടെ പുതിയ സ്പീക്കറിനെ പഠിച്ചു അതുപോലെ അസ്ഗർ വജാഹത്ത് എന്ന നമ്മളുടെ ആരെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ വ്യാസ് സമ്മാന ജേതാവിനെയും പഠിച്ചു ഇനി ശക്തികാന്ത ദാസ് നിലവിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ഗവർണറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത് അറ്റോർണി ജനറലായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയാണ് ആർ വെങ്കിട്ട രമണി ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ആര് ആർ വെങ്കിട്ട രമണി അപ്പൊ നിലവിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആര് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഗവർണർ ആര് ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആർ ബി യുടെ ഗവർണർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അറ്റോർണി ജനറൽ ആര് ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ട രമണി അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കിട്ടി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റോണി ജനറൽ ആര് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് വെക്കിട്ട് രമണി പുതിയ അറ്റോണി ജനറൽ ആയത് അറ്റോണി ജനറൽ നേരത്തെ കെ കെ വേണുഗോപാൽ ആയിരുന്നു മലയാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വെങ്കിട്ട് രമണി വരും പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ജനിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ വെങ്കിട്ട രമണി ഓക്കെയാണ് ഇന്ത്യയില് അറ്റോർണി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ നിയമ ഓഫീസർ ആണ് എഴുപത്താറ് എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ അറ്റോർണി ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നു മുഖ്യ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കും സുപ്രീം കോടതിയില് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ട രമണി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ വ്യാസ സമ്മാന ജേതാവിനെ കണ്ടു അസ്ഗർ വജാഹത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എം ബി എ നമ്മളുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീറിനെയും പഠിച്ചു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു ഇനി ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു പുരസ്കാരമാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് സിനിമാ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു പുരസ്കാരമാണ് അൻപത്തിരണ്ടാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആശ പറയ്ക്കിനാണ് ആശ പറയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്കാരമാണ് എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആശ പറയ്ക്കിനാണ് ലഭിച്ചത് അപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിലധികം സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ രജനീകാന്തിനായിരുന്നു അവസാനമായിട്ട് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ആദ്യമായി ദേവിക റാണി അല്ലാതെ അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അപ്പോ ഇത് ആശ പരേക്ക് ഇനി അറുപത്തി എട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിൽ കിരീടം നേടിയ കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ ചുണ്ടൻ അറുപത്തെട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടന്നു അപ്പൊ ഇതിലെ കിരീടം നേടിയത് ആര് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ ചുണ്ടനാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് അപ്പൊ അറുപത്തെട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടന്നപ്പോൾ മുഖ്യ അതിഥി ആരായിരുന്നു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഗവർണറായ ബി കെ ജോഷി ആയിരുന്നു മുഖ്യ അതിഥി അപ്പൊ അറുപത്തി എട്ടാമത് 
നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി കിരീടം നേടിയ കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ ചുണ്ടനാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി കിരീടം ലഭിച്ചത് ഇനി അറുപത്തി എട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മുഖ്യ അതിഥി ആരാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഗവർണറാണ് ഡി കെ ജോഷിയാണ് മുഖ്യ അതിഥി അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ശശി തരൂരാണ് അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ശശി തരൂർ ഇനി രാജഭരണ സിരാകേന്ദ്രം പ്രധാന പാതയാണ് രാജ്പഥ് ഇതിന്റെ പേര് മാറ്റുന്നു കർത്തവ്യ പഥ് എന്നാക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡിന്റെ പേര് രാജ്പഥ് എന്ന് മാറ്റി കർത്തവ്യ പഥ് എന്നാക്കി ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വഴി എന്നുള്ള ആ ഒരു കൊളോണിയൽ ടേമിന് വേണ്ട എന്നൊരർത്ഥത്തിലാണ് മാറ്റിയത് അപ്പൊ വിദേശ പേരുകള് മുഗൾ പേരുകള് രാജഭരണത്തിലെ പേരുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് ഇനി ബ്രിട്ടനെ മറികടന്നു ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറിയ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ആശ പരേക്കിനാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടന്നു ഇത് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ ചുണ്ടനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് മുഖ്യ അതിഥി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിന്റെ ഗവർണറായ ഡി കെ ജോഷിയർ അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ശശി തരൂരാണ് ഇനി രാജ്പഥ് എന്ന പേര് മാറ്റുന്നു കർത്തവ്യ പഥ് എന്നാക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനെ മറികടന്ന് ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ത്യ യു എസ് ചൈന ജപ്പാൻ ജർമ്മനിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വരുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് ഇനി നാഷണൽ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുതൽ എവിടെ കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ഏതാണ് അത് കൊൽക്കത്തയാണ് അപ്പൊ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ബ്യൂറോ പ്രകാരം കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടും കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് കൊല്ലവും ഇനി കേരളത്തില് മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായ നഗരം ഏത് അത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ആഗോള പട്ടിണി സൂചിക ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റിയൊന്ന് ആഗോള പട്ടിണി സൂചിക ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റിയൊന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ആ ലിസ്ട്രസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ആര് തെരഞ്ഞെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ലിസ്ട്രസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ഒക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് അപ്പോ നമുക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് ഡേയ്സിന് ശേഷം ഇവരങ്ങ് രാജിവെച്ചു എന്നിട്ട് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വന്നു ഋഷി സുനാക്ക് ഋഷി സുനാക്കാണ് പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഋഷി സുനാക്ക് ഇന്ത്യൻ വംശജന അപ്പോ നമ്മളുടെ ലിസി ട്രസ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ലിസി ട്രസ് എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് രാജിവെച്ചു പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ഋഷി സുനാക്ക് വന്നു ഋഷി സുനാക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗമാണ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗമാണ് അപ്പൊ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയായിരുന്നു ലിസ്ട്രസ് ലിസ്ട്രസ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനാക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നാവിക സേനയുടെ പതാക ഒന്ന് മാറ്റി ഈ പതാകയിൽ അശോക സ്തംഭവും ഷംനോ വരുണ എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ നേരത്തെ ഉള്ള പതാക താണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളായിരുന്നു ഇതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ താണ്ട് നമ്മളുടെ പതാക ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മറ്റത് ഇങ്ങനെ ചുമപ്പും ഇങ്ങനെ ഒരു വരയൊക്കെയല്ലേ അതങ്ങ് മാറ്റി താണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അശോക സ്തംഭവം ഉണ്ട് നങ്കൂരം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷംനോ വരുണ എന്ന് താണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പുതിയ പതാകയാക്കി മാറ്റി ഇനി 
നമ്മൾ രാമൻ മാക്സസെ പുരസ്കാരമാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മാക്സസെ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത് വിനോബ ഭാവയാണ് ഇനി ഈ പ്രാവശ്യം മാക്സസെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണ് സ്വദേറ ചിമ്മ ബർണാട്ടൻ ജെ മാഡ്രഡ് തദാശി ഹട്ടോരി ഗാരി ബെഞ്ച് ബെഞ്ചേ ഗാരി ബെഞ്ചേ അപ്പൊ രാമൻ മാക്സസെ പുരസ്കാരമാണ് സ്വതേറ ചിമ്മ ചിമ്മിന് കിട്ടി ബെർണാഡെറ്റ് ജെ മാഡ്രിഡിന് കിട്ടി തദാശി ഹട്ടോരിക്ക് കിട്ടി ഗാരി ബെഞ്ചെഗിന് കിട്ടി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും കൂടെ ഉള്ള ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് വോസ്തോ ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ വോസ്തോ രാജ്യത്ത് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ആണ് എച്ച് പി വി വാക്സിൻ എച്ച് പി വി വാക്സിൻ അപ്പോ ഈ എച്ച് പി വി വാക്സിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആദ്യ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എച്ച് പി വി അതായത് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ ആണ് സെർവാ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വ്യാസമ്മാൻ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അസ്ദർ വജാഹത്ത് മഹാബലി എന്ന കൃതി പുതിയ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ആണ് നമ്മളുടെ പുതിയ കറണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തതാണ് ആർ വെങ്കിട്ട രമണിയാണ് പതിനാറാമത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഇനി ആശ പരേക്ക് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അറുപത്തിയെട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ ചുണ്ടനാണ് ഡി കെ ജോഷി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഗവർണറാണ് അംബേദ്കറെ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ശശി തരൂര രാജഭരണ കേന്ദ്രം രാജ് പത്ത് കർത്തവ്യ പത് എന്നാക്കി ബ്രിട്ടനെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ രാജ്യം ഇന്ത്യ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടിയത് കൊല്ലം ഇനി ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ വളരെ നല്ല ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ നഗരം കൊൽക്കത്ത ആഗോള പട്ടണ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റിയൊന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഋഷി സുനാക്കാണ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ലിസ്ട്രസ് വന്നിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ രാജിവെച്ചു നാവിക സേനയുടെ ഇത് മാറി രാമൻ മക്സസെ പുരസ്കാരം സതേറ ചിമ്മ ബെർണാഡെറ്റൻ ജെ മാഡ്രിഡ് പതാശി ഹട്ടോരി ഗാരി ബെഞ്ചെ ജിബ് ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ ഇവരുടെ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി സർവീസ് ആണ് ഹോസ്തോക്ക് ഇനി ഹ്യൂമൻ പപ്ലോമ വൈറസ് എച്ച് പി വി ഇത് സെർവാ വാക്ക് ആണ് തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആറാമത്തെ രാജ്യം ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്താണ് വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആറാമത്തെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അത് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് ഷുമംഗലീല ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിലാണ് നുക്കായ് ഫെസ്റ്റിവലോ ഒഡീഷയിലാണ് അപ്പൊ ഷുമംഗലീല ഫെസ്റ്റിവൽ മണിപ്പൂരിലും നുക്കായ് ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെയാണ് ഒഡീഷയിലുമാണ് ഷോക്കോവി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാഗാലാൻഡ് ഷോക്കോവി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഡോണി പോളോ എയർപോർട്ട് വന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശ് അപ്പോ നാഗാലാൻഡിൽ വന്നത് ഷോക്കോവി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡോണി പോളോ എയർപോർട്ട് വരുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വെർച്വൽ സ്കൂള് ഡൽഹിയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്വതേറ ചിമ്മ് ബെർണാട്ട് ജെ മാഡ്രിഡ് തദാശി ഹട്ടോരി ഗാരി ബെഞ്ചെ ഗിബ് ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ മിക്സഡ് ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി സർവീസ് പോസ്തോക്ക് ആണ് അപ്പൊ തദ്ദേശീയമാൻ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് അത് സെർവോ വാക്ക വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആറാമത്തെ രാജ്യം ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് ഷുമംഗലീല ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് മണിപ്പൂർ നുക്കായ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒഡീഷ ഷോക്കോവി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാഗാലാൻഡ് ഡോണി പോളോ എയർപോർട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആദ്യ വെർച്വൽ സ്കൂള് ഡൽഹിയാണ് ഇനി അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിസിൻ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ എമേർജിംഗ് ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സ്വാതി അരൂറിനെയാണ് 
അപ്പൊ അമേരിക്കയില് നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിസിൻ ആരോഗ്യ മേഖലയില് എമേർജിംഗ് ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ സാദി അരൂറിനെയാണ് സമുദ്ര സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എസ് ഇന്ത്യ ടു പ്ലസ് ടു ചർച്ചാ വേദി ഡൽഹിയാണ് അപ്പൊ ഫാൽക്കൺ നയൻ എന്ന റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പേസ് എക്സ് ആണ് സ്പേസ് എക്സ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മനുഷ്യ ഗതാഗത ഡ്രോൺ ചെന്നൈ ആദ്യ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മനുഷ്യ ഗതാഗത ഡ്രോൺ അവതരിപ്പിച്ചത് ചെന്നൈ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ശുമംഗലിയില മണിപ്പൂർ നുഖായ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒഡീഷ ഷോക്കോവി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാഗാലാൻഡ് ഡോമി പോളോ എയർപോർട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വെർച്വൽ സ്കൂൾ ഡൽഹി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിസിൻ ആരോഗ്യ മേഖലയില് എമർജിംഗ് ലീഡർ സ്വാതി അരൂർ സമുദ്ര സുരക്ഷ യു എസും ഇന്ത്യയും കൂടി ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഫാൽക്കൺ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് സ്പേസ് എക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാൽക്കൺ നയൻ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പേസ് എക്സ് ഇനി ഇത്രയും പറയുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറും ഒക്ടോബറും ആണ് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക താങ